撑啊！我怎么看着像失散多年的亲兄妹？我感觉啊，是前任的可能性大。哎，我赞成，他跟孙年长得一点都不像。好久不见，你变样了。是何美告诉我你在这里的，我想见你，所以就来了。你谁啊？你又是谁？汤宇，还记得我吗？你的高中同学叶星宇。我认识你，想不到在这边还可以见到熟悉的面孔。哎，这不是照片里那个小帅哥吗？不行，上次是他。嘘，就是上次年年找那本书里边加的照片那男的。嘘，年年，我们单独聊吧。可是现在，哎，那个到饭点了，是不是大家都该去食堂吃饭去了？吃什么饭呀？忙什么饭？我们去食堂吧。我还饿了。走，走，我请大家吃饭。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，怎么了？你们平时都是这么吃饭的吗？大家为什么要争抢？男生不应该礼让的女生吗？为什么要让着女生啊？大家都是平等的。吃饭吧，尝尝我们食堂的饭菜。怎么了？你们平时都是这么吃饭的吗？嗯。大家为什么要争抢？男生不应该礼让的女生吗？为什么要让着女生啊？大家都是平等的。这跟平等没有关系，这是素质的问题。我不这么认为，你仔细想啊，看似男生没有让着女生，但所有事情都是有两面性的，他们没有把女生当成弱势群体，我觉得挺好。吃饭吧，尝尝我们食堂的饭菜。食堂没有固定地方。新来的，认识一下啊。我们换个地方吧。好，走。怎么了？耽误你了。啊，我想起来了，你不是那个红烧鱼吗？哎，不是，他叫唐鱼啊，糖醋鱼嘛。我不管你什么鱼。你不好好的在你那儿游泳，你跑我们这锅里干什么来着？不好意思啊，唐宇，这位是我的朋友顾子成，他平时就喜欢开玩笑，你别太见怪啊。没关系，群英这个地方嘛，可以理解。年年，我吃饱了，我们事后可以单独聊聊。现在走吧。剧情有点出乎意料吧？这要是该选谁呀、啊？他们仨不会有一个江湖的对决吧？宋雨欣，吓死我了！你又开始瞎编故事了是吧？谁瞎编故事？你们班发生这么大事儿，你都不跟我说一声啊？我们也不知道啊，我们也不知所措好吗？三个帅哥围着苏宁宁班长一个人，哪还有别人挤得进去空间啊？别说了，三个帅哥，就算一个帅哥，跟你也没关系。不是，你说他哪儿来这么大魅力啊？这么多男的抢的，人家这么优秀，魅力大着呢，只是你不喜欢而已。哎，你们说我魅力大吗？
上次我打电话给你时，我以为你在复读。我是想复读。你忘了我们的约定了吗？我没忘，只是我需要一些时间。可是我觉得你在浪费时间啊。关于我为什么待在群英，一时半会儿也说不清楚。但我想告诉你，我就是暂时待在群英。哎，你说这个唐宇什么来头？他苏年高中同学，看起来没那么简单。他喜欢苏年年，你怎么知道？因为我不瞎啊。而且你记不记得上次你偷苏年年那本书的时候，里面那张照片就是他？哦，对呀、啊。那也就是说，苏年年也喜欢他了。我说的嘛，最近苏年年怪怪的。老大，你感觉呢？我不知道，但是啊，星宇最近又开始弹吉他了。星宇肯定也感觉到了。星宇跟他们也是高中同学，这你都知道？我我查到的。哎，反正啊，我第一次见这个这个叫叫什么唐粗鱼，我就特别烦他。我也不喜欢他，是不是？啊？我倒是还好，但是我就感觉星宇好像受到了很严重的威胁。其实。顾子辰也喜欢苏年年。哎，你怎么什么都知道？哎，你不会也喜欢苏年年吧？我哎，我没有，我可没有，没有。别骗我们啊！反正这个事儿，不管怎么说，咱得站在星宇这头。对，老大，你说吧，怎么帮？哎，他们不是去咖啡馆了吗？嗯，走，咱们去会一会这个唐苏。好主意，哎，这样，我再叫几个，咱们一块儿去。走走走走走走走，走，老大，哎，谁来帮帮我啊？二、三、四、五，你吃饱了不困吗？你以为我是你啊？吃了就睡，也不知道谁说要减肥。哎呀，晚上肯定不吃了。喂，啊，晚上吃饭看电影吗？好啊好啊，我刚好没吃饭。嗯，拜拜。嗯，哎，亮亮，也不知道是谁刚才说不吃饭来着啊？我吗？没有啊。哎，我觉得你呀、啊，以后还是睡下铺吧，要不然我担心这个床板会塌的。记得帮我请假，不记得。没救了。